ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു പഴയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാണ് പഠിക്കുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യലെ തിയറിയുടെ ഒരു തിയറംസ് ആണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് തിയറംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം സെക്കൻഡ് വൺ പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറം തേർഡ് വൺ പാപ്പസ് ആൻഡ് ഗേൾഡിനസ് തിയറം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ തിയറായിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ സിലബസിൽ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഏരിയ വിച്ച് മീൻസ് സി ജി സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്താണ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കുറച്ച് തിയറംസ് ഉണ്ട് ആ തിയറംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിയറം പാരലൽ ആക്സിസ് തിയറും അല്ല നമ്മൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലുള്ള സിലബസാണ് നമ്മളിവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറത്തിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ സെഡ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ഇനി രണ്ട് സെഡിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് എഴുതിയാലും ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം വേറെ ഇതിന് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് വലിയൊരു പാരഗ്രാഫിൽ തിയറം എഴുതാനൊന്നുമില്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം എന്താണെന്ന് ഒരു വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ബോഡിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിനകത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനേർഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിള് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സിലിണ്ടറോ സർക്കിളോ ഈ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഏരിയ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്തായിരിക്കും വരിക ഐ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അതിനിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ ഫൈവ് ഫൈവ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ യൂണിറ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഐ എക്സ് എക്സ് ഈസ് നോൺ അതായത് എക്സ് ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഗിവൺ ഏരിയ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ചാന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വൈ ആക്സിസിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആ ആക്സിസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസിന് പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ആകുമ്പോൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എക്സ് ആക്സിസിൽ കറങ്ങുന്ന പോലെ അല്ല വൈ ആക്സിസിൽ കറങ്ങുക അപ്പം ഉണ്ടാവുന്ന ഇനേർഷ്യ ഓപ്പോസി ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഐ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അസ്യൂം ടെൻ ടെൻ മീറ്റർ റേസ് ടു ഫോർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഐ എക്സ് എക്സും അല്ല ഐ വൈ വൈ അല്ല നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഐ എക്സ് എക്സിലെ ഐ വൈ വൈയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഐ സെഡ് സെഡിലെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഐ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ വൈ ഉണ്ട് ഐ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഈസ് മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് നമുക്കറിയുന്ന രണ്ട് ആക്സിസിൻ്റെ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു ആക്സിസിൻ്റെ അവിടുത്തെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ
നമുക്കറിയുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ആക്സിസും എന്തായിരിക്കണം ആ ഫിഗറിൻ്റെ അതേ പ്ലെയിനിലുള്ള ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അറിയുമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആക്സിസ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ അതർ ടു ആക്സിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യകൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം ഈ തിയറം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള തിയറാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള ടേം വരുമ്പോൾ ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തിയറാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വേണം ഹിയർ കംസ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൂഫ് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളോ ട്രയാങ്കിളോ അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഇറഗുലർ ഏരിയയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ഐ കൺസിഡർ ആൻ ഇറഗുലർ ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുൾ ഇറഗുലർ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫുള്ള് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്മോൾ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു വിത്ത് എൻ ഏരിയ ഓഫ് ഡി എ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടണം ഐ സെഡ് എന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് വേണം വൈ ആക്സിസ് വേണം എക്സ് ആക്സിസ് വേണം ഞാൻ ഇവിടെ ആക്സിസുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് ഇസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സെഡ് ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഐ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഐ എക്സും ഐ വൈയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഐ സെഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രൂഫായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഫിഗർ മാത്രം നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ആണ് ഈ ഏരിയൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയൻ്റെ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ വൈ ആണ് ഈ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് വൈ ആക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഇതേ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് സെഡ് ആക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എന്താ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ ഏരിയൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏരിയൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഏരിയ നമ്മളെ ആക്സിസും സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് വൈ ആ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ വൈ സ്ക്വയർ നീട്ടി സിമിലർലി ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഹിയർ ഏരിയ ഡി എ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസും സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ സെൻട്ര നമ്മളെ
നമുക്ക് ഈ ആർ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരുന്നു മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഗർ ഇവിടെ നമ്മൾ സോറി റെഗുലർ ഏരിയ റെഗുലർ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സ്മോൾ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്ത് എക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു വൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്ത് ആറ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത് പിന്നെയും ഫിഗർ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും മാറ്റി വരക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വരിക എക്സ് കറക്റ്റ് ആണല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ആറ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആസ് പെർ പൈതകോറസ് തിയറം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പൈതകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ബേസ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ന്യൂ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ആസ് പെർ പൈതകോറസ് തിയറം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കർണം സ്ക്വയർ മലയാളം മീഡിയത്തേക്കാർക്കുള്ളതാണ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ന്യൂ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡി എ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇതിനൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഡി എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എ വൈ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡി എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഹിയർ ഡി എ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് ഡി എ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഐ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡി എ വൈ സ്ക്വയറിന് ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൈ പ്ലസ് ഡി എ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ബി നോ ഐ എക്സ് ദർ ഫോർ ഹിയർ വി ഗോട്ട് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം ഈ ഐ സെഡിനെ പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് എ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഐ സെഡ് ഈസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോളാർ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഗൈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തിയറം രണ്ട് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് തിയറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയോണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ മൂന്നോ മൂന്നിൽ കൂടുതൽ മാർക്കിനോ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രൂഫും കൂടി എഴുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം ഓക്കെ താങ്ക് യു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ